మీరు కనుక గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే ఇప్పుడే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ కూడా ట్యాప్ చేయండి అప్పుడే నేను కాంపిటేటివ్ కి సంబంధించి ఏ వీడియో పెట్టినా సరే మీ మొబైల్ కి డైరెక్ట్ గా నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ వరప్రసాద్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులకు సంబంధించి వీరికి శాలరీ ఎంత ఉంటుందో ఒక అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా చూద్దాం అదేవిధంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొత్తంగా పన్నెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై యొక్క గ్రామ సచివాలయాలు అయితే ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఈ రోజు ప్రకటించడం జరిగింది మొత్తంగా ప్రతి సచివాలయంలో కూడా పదకొండు మంది సిబ్బందిని అయితే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ పన్నెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై ఒకటి ఇంటూ పదకొండు మంది సిబ్బంది వేసుకుంటే మొత్తంగా ఒక లక్ష ముప్పై తొమ్మిది వేల మూడు వందల ఎనభై ఒక్క పోస్టులు అయితే భర్తీ చేస్తారు ప్రతి సచివాలయంలో కూడా పదకొండు మంది ఉద్యోగులను అయితే భర్తీ చేస్తారు ఈ పదకొండు ఉద్యోగాలు ఏంటి అదేవిధంగా వారు విధులు ఏంటి అన్న విషయంపై ఆల్రెడీ మన ఛానల్ లో వీడియో చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో కనుక చూడనట్లయితే నేను ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ అయితే ఇస్తున్నాను మీరు అయితే అక్కడ నుండి అయితే చూడవచ్చు మొత్తంగా ఈ పదకొండు పోస్టులకు సంబంధించి వీరికి ఎంత శాలరీ ఉంటుందో ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే గ్రామ సచివాలయాల్లో నియమించిన ఉన్న పది మంది శాశ్వత ఉద్యోగులకు కూడా నెల వేతనంగా పదిహేను రూపాయలు చొప్పున చెల్లించేందుకు అధికారులు ఆర్థిక శాఖకు ప్రతిపాదనలు అయితే పంపారు వీరి నియామకాల కోసం ఈ నెల పదిహేనవ తేదీన నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేస్తారు ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా డిఎస్సి అంటే డిస్టిక్ సెలక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఎగ్జామ్ పెట్టి వీరిని ఎంపిక అయితే చేస్తారు ప్రతి రెండు వేల జనాభాకి కూడా ఒక గ్రామ సచివాలయాన్ని అయితే ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు మనకి ఈ రోజు సాక్షి పేపర్ లో అయితే న్యూస్ పేపర్ లో పబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది మొత్తంగా అయితే ఈ గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులకు వచ్చి ప్రతి నెల కూడా పదిహేను వేల రూపాయలు అయితే శాలరీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ గ్రామ సచివాలయ ఉద్యోగులకు సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ కి సిలబస్ ఏంటి అని చాలా మంది అయితే కామెంట్స్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ పోస్టులకు సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్స్ అదే విధంగా ఎగ్జామ్ కి సంబంధించి సిలబస్ పై ఇప్పటి వరకు కూడా ఎటువంటి న్యూస్ కూడా రాలేదు అఫీషియల్ గా అయితే ఎవరికి కూడా తెలియదు మనం ఒకసారి ఈ పోస్టులకు సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏ విధంగా ఉండొచ్చో చూసినట్లయితే గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శికి వచ్చి డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ విఆర్ఓ సర్వే అసిస్టెంట్ పోస్టులకు సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ డిగ్రీ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ ఏఎన్ఎం పోస్ట్కి వచ్చి నర్సింగ్ లేదా బీఫార్మసీ చేసి ఉండాలి నెక్స్ట్ వెటర్నరీ లేదా ఫిషనరీ అసిస్టెంట్ పోస్ట్కి వచ్చి వెటర్నరీ ఫీల్డ్కి సంబంధించి డిప్లొమో చేసిన వారికి అదేవిధంగా బిఎస్సి వెటర్నరీ చేసిన వారికి కూడా అవకాశం అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ మహిళల రక్షణ ఉద్యోగికి వచ్చి ఇంటర్మీడియట్ అయితే క్వాలిఫికేషన్ ఉండొచ్చు నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ కి సంబంధించి వీరి యొక్క విధులు మంచినీటి సరఫరా అదే విధంగా ఇతర ఇంజనీరింగ్ పనులు అని ఉంది కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ లో ఏ గ్రూప్ చేసినా కూడా ఈ పోస్టులకు అర్హత అనేది కల్పిస్తారు నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ వచ్చి ప్రతి ఊర్లో కూడా లైన్ మెన్ పోస్టు ఈ లైన్ మెన్ పోస్ట్ కి ఎలక్ట్రికల్ లో ఐటీఐ చేసి ఉండాలి లేకపోతే డిప్లొమాలో కానీ బీటెక్ లో కానీ ట్రిపుల్ ఈ చేసిన వారికి అవకాశం అయితే కల్పిస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చి అగ్రి అండ్ హార్టికల్చర్ ఎంపీఈఓలు ఈ అగ్రి హార్టికల్చర్ ఎంపీఈఓలకు వచ్చి అగ్రికల్చర్ బిఎస్సీ చేసిన వారికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది డిగ్రీలో బీజెడ్సీ చదివిన వారికి కూడా అవకాశం కల్పించే సూచనలు అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చి డిజిటల్ అసిస్టెంట్ పోస్టు ఈ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ కు వచ్చి బీటెక్ లో ఐటీ గ్రూప్ చేసిన వారికి అయితే అవకాశం అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ కు వచ్చి డిగ్రీ చదివిన వారికి ఈ పోస్ట్ అయితే ఉంటుంది ఉంది నేను చెప్పిన ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా నా ఒపీనియన్ మాత్రమే ఎందుకంటే చాలా మంది అయితే కామెంట్ చేస్తున్నారు ఈ పోస్టులకు క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి సార్ అని చాలా మంది అయితే కామెంట్స్ చేస్తున్నారు అందువల్ల అయితే మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ నెల పదిహేనవ తేదీ నా నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేస్తారు నోటిఫికేషన్ రాగానే ఈ పోస్టులకు సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి అదేవిధంగా ఎగ్జామ్ కి సంబంధించి సిలబస్ ఏంటి అనే విషయంపై మన ఛానల్ లో వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అది కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మన ఛానల్ ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా మీ యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ హ